Olá, galerinha! E aí, mais um sábado chegou, festeja com a família, que coisa boa receber o sábado, não é? E eu estou aqui no Hotel Vale do Sonho, pousada Vale do Sonho, coisa bem gostosa, no meio desse verde tão bonito, tão bom. Então, aproveite o sábado também para sair, para ir a um parque, passear, ver a natureza. Olha, não tem coisa melhor, não é verdade? Isso é um descanso para nossa mente, tá bom? E vai ser muito bom para você. E com isso você pode brincar também com seus irmãos, ou seus primos, ou amigos, quem sabe. Vale a pena, tá bom? Estamos começando esse sábado e já quero ler cartinhas para vocês de crianças que me mandaram cartinhas de longe, longe, longe. E eu quero apresentar para vocês, né? A gente não pode deixar de apresentar desenhos lindos e tudo mais. Eu recebi um desenho da Júlia, lá de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Todos esses que eu tenho aqui, que eu tenho mostrado para vocês, são de lugares que eu fui e eles me entregaram cartinhas. Tem muita carta para ler. E aqui, então, eu tenho o desenho que a Júlia fez lá de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, para vocês conhecerem um pouquinho dos desenhos e da arte da Júlia. Júlia, um beijo bem grande para você, querida. Que Deus te abençoe. Muito obrigada pelo teu desenho tão fofinho, viu? Tenho aqui outro desenho muito fofo e quem fez para mim foi a Sofia, lá de Porto Alegre, também Rio Grande do Sul. Querida Tia Cecel, eu sou muito tua fã, tô, tô lendo do jeitinho que ela escreveu. Gosto muito do teu programa, eu sou a Sofia de Porto Alegre, tenho oito anos. Fiquei muito feliz com a sua visita aqui. Tia, tia Cecel, eu gosto muito de ti e do tio Fernando. Vamos mostrar aqui o desenho que a Sofia fez para mim. Olha só que gracinha. Obrigada, Sofia, pelo desenho. Pelo carinho, principalmente, porque, olha, é muito gostoso receber carinho dessas crianças. Tenho também uma foto, e essa foto veio de longe, longe, longe. Sabe de onde, galera? Joselândia Maranhão. Eu fui lá para um aventuri, lá em Imperatriz. Aliás, é, foi em Açailândia. É, o interior lá de, do Maranhão, Maranhão, um aventura muito legal, muitas crianças, visitei cada portal, cada clube, foi muito gostoso. E uma das crianças me mandou essa cartinha, me deu essa cartinha. É a Daisy Hillary Silva Bezerra, que mora em Joselândia, e ela escreveu, Tia Cecel, eu me chamo Daisy e tenho sete anos, e gosto muito do seu programa, gosto das histórias, dos artesanatos e dos desenhos também, que o Diogo ensina, porque eu gosto muito de desenhar. Eu tenho o DVD Tia Cecel 3, e a música que eu mais gosto é Cristão número 1, um. manda um beijo para os meus irmãos, e olha, beijo para todos, que ela pôs uma lista enorme aqui. E eu quero mostrar, vocês já viram aí a nossa amiga Daisy, e o desenho que ela fez para mim, galera. Um desenho muito legal. Olha só. Deise, parabéns pelo teu desenho. Eu estou bem aqui embaixo, galera. E ela desenhou a família toda. Um beijo para você, Deise. Que Deus te abençoe, querida. E obrigada pelo carinho tão grande. Galera, agora é o momento do certo ou errado? Certo ou errado? É possível ter mais de um melhor amigo? É possível sim! É muito bom ter amigos e é divertido ter um montão deles. Você pode ter um, um ou dois amigos que sejam mais íntimos do que os outros. E isso é muito gostoso, pois a gente pode conversar, trocar ideias que muitas vezes são parecidas. Mas tenha cuidado ao dizer que alguém é o seu melhor amigo. Isso pode fazer com que as outras pessoas se sintam tristes. 
Não diga também que alguém é seu melhor amigo só para fazer ciúmes para o outro amigo. Ou porque você quer excluir, excluir outras pessoas. É muito legal ser amigo de todos. Deus quer que sejamos amorosos e bondosos com todos. Se você estiver fazendo isso, provavelmente conhecerá muitas crianças que são como você e querem ser suas amigas. Você pode ser o melhor tipo de amigo para muitas pessoas. Agora é a hora da nossa história. Você sabe que título é hoje? Por acaso você já foi lá no seu livrinho Crescendo com Jesus e viu o título de hoje? Hum, o Criador de Problemas. Por acaso você cria problemas no meio das, dos seus amigos, dos seus primos, seus irmãos, quem sabe? Hum, presta atenção, hein? O livro está em... o versinho da Bíblia está no livro de Provérbios 11, verso 31. Assim como os bons são recompensados aqui na terra, também os pecadores e os maus são castigados. Vamos ver o que diz a história. Fazia muito tempo que não chovia. Deus mandou o profeta Elias visitar o rei Acabe. O profeta obedeceu. Muito bom! Ser obediente é uma coisa muito importante. Mas o rei foi muito, sabe o que? Mal criado e perguntou. Você é aquele que fica perturbando ali a gente com a palavra de Deus? E Elias falou. Não! Você é que está perturbando porque você é inimigo de Deus. <risos> Elias teve coragem de falar isso para o rei Acabe. Você já pensou? Isso é muito sério. E o rei Acabe era muito malvado. Vamos ver o que diz então agora. Elias e o rei combinaram ir até o Monte Carmelo. Os pastores de Acabe orariam para um deus de mentira chamado Baal. E Elias oraria a quem? Oraria ao deus do céu, o deus verdadeiro. Aquele que mandasse fogo para queimar a oferta do altar... Seria o Deus verdadeiro. Os pastores gritavam, Baal, desce o fogo no altar, Baal, faz descer esse fogo, Baal. Hum. Elias sabia que isso não ia acontecer de jeito nenhum. Então ele falava para eles gritarem mais alto, gritem mais alto, gritem mais alto. Será que eles fizeram isso? Vamos ver. Quando os pastores pararam de gritar, Elias fez uma pequena oração e imediatamente, sabe o que aconteceu? Eu vou até tirar o óculos. Deus mandou o fogo do céu. As pessoas que estavam lá gritaram, o Deus de Elias é verdadeiro, gente. Os pastores de Acabe foram castigados. Depois, Elias orou a Deus e Deus mandou chuva. E o rei Acabe? O que, que aconteceu? Hum, você está curioso para saber? Ele se acabou. A, o próprio nome dele fala Acabe. Ele se acabou. O que você prefere? Ser bom e estar com Deus? Ou ser mal e receber o castigo como os profetas de Baal receberam e também o rei Acabe? É uma coisa que a gente pode escolher. Então, preste sempre atenção e olha, prefira ser bom e do lado de Deus, o nosso Deus verdadeiro. Tá certo, galera? Bem, vamos agora para a nossa música que não pode faltar no dia de sábado e a gente daqui a pouco se encontra de novo. 